Merhaba arkadaşlar. Eğer üçüncü ünitenin birinci videosunu izlediyseniz bu derse hazırsınız demektir. Bu derste ünite ile ilgili konu anlatımlarını yapacağız. Mandy and George are speaking. Mandy says, I eat healthy food and I do exercise every day because I want to keep fit. I swim, run, play volleyball and ride a bicycle. Mandy bize sağlıklı yiyecekler yediğinden ve egzersiz yaptığından bahsediyor. Because, çünkü, neden bunları yapıyor? Çünkü sağlıklı olmak istiyor. Ayrıca fit bir vücuda sahip olmak istiyor. Yüzme, koşu, voleybol ve bisiklete binme gibi sporlarla uğraşıyor. George says, how often do you run Mandy? Ne kadar sıklıkla koşuyorsun Mandy? I run twice a week, George. Haftada iki kere koşuyor. How often sorularını ne kadar sıklıkla bir işi yaptığınızı ya da birinin yaptığını sormak için kullanıyoruz. Cevap olarak da haftada iki gün, yılda üç kez, her gün, her zaman gibi cevaplar verebilirsiniz. I sometimes swim, but I always ride a bicycle because I come to school by bike. I usually play volleyball on weekdays. Hafta içi günlerde voleybol oynadığından bahsediyor ama I usually diyor. Genellikle oynarım. Sometimes bazen yüzerim ve her zaman bisiklete binerim. Neden her zaman bisiklete binerim diyor? Çünkü okula bisikletle gidiyormuş. Because çünkü anlamına geliyor. George'dan bir soru daha. Do you do bungee jump? No, I never do bungee jump. Bungee jump yapar mısın? Asla yapmam. Sanırım korkuyor bungee jump'tan. Evet, how often e, sorusunu biraz daha pekiştirici bir çalışma yapalım. How often'la sorular soralım ve cevaplar verelim. Burada bir tablo görüyorsunuz. Tabloya göre örnektekine benzer sorular sormanızı ve cevaplar vermenizi istiyorum. How often does she ride a bicycle? Ne kadar sıklıkla bisiklete biner? She always rides a bicycle. Bu arada ride'a es takısı ekledim. Bunu sakın unutmuyorsunuz. Does'ın sesi geniş zaman. Evet şimdi hemen cümlelerinizi kurmak için ve yazmak için tabii ki videoyu durdurabilirsiniz. Ama ben sıkıntı yaşıyorum nasıl yapacağımı bilemiyorum diyorsanız İzlemeye lütfen devam edin. Çünkü size anlatacağım. Yapmak isteyen arkadaşlarımız için 1, 2, 3, stop the video. Evet, çözümlere birlikte bakalım. How often does she play volleyball? She usually plays volleyball. How often does she swim? She sometimes swims. How often does she do bungee jump? She never does bungee jump. And the last one. How often does she run? She runs twice a week. Dikkat edin. Always, usually, sometimes ve never'ı özneden hemen sonra kullandım. Oysa twice a week'i cümlenin sonuna getirdim. How and Jed are speaking. Please look at Jack's t-shirt. It's very interesting. Jed'in tişörtüne bakın. When did you last watch a sports event? Where was it? En son bir spor aktivitesini, spor olayını ne zaman seyrettin? When, ne zaman? And where was it? Nerede seyrettin? Neredeydi? I watched it last weekend. Geçen hafta sonu seyrettim. It was on TV. Televizyondaydı. Evet, buradaki diyaloglarda geçen kullanım ise simple past tense. Did yardımcı fiiline ve olumlu cümlede fiilin ikinci halinin kullanımına dikkat edelim lütfen. Was da biliyorsunuz to be yani geniş zamanda emizarın geçmişteki hali. Olmak, televizyonda olmak, aktivite televizyondaydı o anlamda kullanılmış. 
Resimlere dikkat edelim. What are the swimmers going to get a breath? Şu anda bir havuzdayız. Yüzme yarışları yapılıyor. Biz de izliyoruz. They are lifting their hats. Yüzücüler nefes almak için ne yapıyorlar? Şu anda ne yapıyor yüzücüler? Başlarını dışarıya çıkartıyorlar. Lifting their hats. Bu şimdiki zamanda present continuous tense'te kurulmuş bir soru cevap kalıbı. What are the forwards going doing? Sorry, just before the kickoff. What are the forwards doing just before the kickoff? Başlama vuruşundan önce futbolcular ne yapıyorlar? Bu vuruşu yapacak olan futbolcular forwards. They are standing in a line. Bir hat üzerinde, beyaz bir çizgi üzerinde sahanın ortasındaki ayakta duruyorlar. Birbirlerine bakacak şekilde dikiliyorlar. Bu da bir present continuous tense yani şimdiki zaman çalışması. Did the player score a basket? Oyuncu basket atabildi mi? Dün maç vardı. No she didn't. Hayır atamadı. Bu da yine simple past tense'de bir soru cevap kalıbı. Did yardımcı fiiliyle sorulup did ile cevap verildiğine dikkat edelim lütfen. Evet şimdiki zamanı pekiştirici bir etkinlik. Sizlerden resimlere bakarak bu soruya cevap vermenizi istiyorum. What are they doing? They are, she is ya da he is ile başlayabilirsiniz. Fiile ink takısı eklemeyi unutmayın. Şimdiki zamanda fiile ink takısı ekleniyor. Cümleleri kurmaya çalışın. Sıkıntı yaşarsanız videoyu izlemeye devam edin. Ben size anlatacağım merak etmeyin. Yapmak isteyen arkadaşlarımız için 1, 2, 3, stop the video. One, he is kicking a goal. Gol atıyor. Bakın gol vuruşu bu. She's riding a horse. The horse is jumping. Şu anda ata biniyor. At da atlıyor. Is ve ink takılarına dikkat edin lütfen. Tekillerde is kullanılır. Fiile ink takılır. She is playing tennis. She is kicking the ball with the racket now. Şu anda tenis oynuyor. Raketiyle topa vuruyor. They are starting to run the race. Koşu yarışına başlıyorlar. She is diving. O şu anda dalıyor. And he is skating. O da kayıyor. Ice skating de diyebilirsiniz aslında. Paten kaymak ya da buzda kaymak tabii ki. Paten değil, buzda kaymak. Okay, what is a marathon? A marathon is a long distance running event. Maraton nedir? Ünitenin içinde oldukça fazla geçiyor. Maraton uzun mesafe koşu olayıdır arkadaşlar. Bu da bir spor dalıdır. Kasım ayında İstanbul'da yapılan yarış gibi. Evet, burada bazı sorular var. Bu sorulara cevap vermeniz gerekecek. Ama bunun için sizlere ayrı bir çalışma hazırlayacağım. Lütfen bu soruları aklınızda tutmaya, sorulara da cevap vermeye çalışın. Bir sonraki videoda bu çalışmayı detaylıca birlikte yapacağız. Evet, yine bir diyalogla karşı karşıyayız. Do you watch football matches? Why? Why not? Futbol maçı izler misin? Genel anlamda her zaman. Neden izlersin? Neden izlemezsin? Sanırım bu izlemiyor. No, I don't. Because it's boring. Çok sıkıcı. İzlemem. Mm -mm. Yes, I do. Ben izlerim. Because it's enjoyable and exciting. Çünkü heyecan verici ve çok keyifli diyor. Burada da yine geniş zamanda simple present tense'te kurulmuş bir diyalog çalışması. Do yardımcı fiiline dikkat edelim. Aynı zamanda ize de tabii ki. Sizler için kelime listesi yerine bu sefer cümle halinde önemli yerlerin anlamlarını vermeye çalıştım. Cümle cümle anlamları çalışırsanız sanırım daha kolay olacak. Bu cümleleri rahatça evde çalışabilmek için İngilizce Görsel Hazine grubuma Facebook'ta katılarak bu resimleri bilgisayarınıza indirebilir. Hatta çıktısını alarak rahatça çalışabilirsiniz.
Evet, bu resimlere İngilizce Görsel Hazine grubumda Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Şimdi bir oyun oynayacağız. Kısa bir süreliğine yerleştirilmiş halini gördünüz. Ama bir de bunu kendiniz yapmanız gerekiyor. Spor dalları ve o spor dallarını yaparken giymeniz gereken ya da kullanmanız gereken koruma amaçlı kıyafet ve benzeri malzemeler var. İşte bunlar burada yerleştirilmiş. Bu malzemelere ve kıyafetlere göre spor dallarını boşluklara yerleştirmenizi istiyorum. Okey. Şimdi yapmak isteyen arkadaşlarımız için söylüyorum. 1, 2, 3, stop the video. Hadi bir de beraber yapalım. Evet, where is jogging? Yeah, here. Jogging, koşu sporu. Koşu ayakkabısına ihtiyacımız var. Skateboarding. İşte bu kaykayla kaymak. Skate, yani kaykay lazım. Dizlere ve bileklere ankle, ayak bileğine takılan koruma petleri lazım. Roller skating, paten kaymak. Roller skate, paten. Yine dizlik ve bileklik lazım. Boxing. Eldiven lazım. Hatta maçta kask lazım. Futbol. Futbol shoes, futbol ayakkabısı, top ve yine ayak bileğini ve dizleri korumak için pet lazım. Bowling. Bu da bir spor olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Bowling ayakkabısı, bowling topu. Ve yine koruyucu kıyafetler lazım. Brist el bilekleri için bu sefer. Ve teniste de yine top, raket ve elimizin bileğini korumak için koruyucular lazım. Evet, bu dersin içinde Simple Present Dance yani geniş zaman gördünüz. Simple Past Dance hatta Was Were ile karşılaştınız. Present Continuous Dance şimdiki zaman duydunuz. Ama öğretmenim bu zamanlarla ilgili benim hala sıkıntılarım var. Detaylı bir şekilde konu anlatımına ihtiyacım var diyorsanız işte şu gördüğünüz i harfin hemen tıklayın ve 7. sınıf videolarının içindeki bu konu başlıklarını taşıyan videoları birkaç kere izleyin. Böylece bu 3 zamanla ilgili hiçbir sıkıntınız kalmayacak. İleriki günlerde yayınlayacağım videoda bu videonun içindeki o gördüğünüz soruların cevaplarını verirken biraz daha bunları da anlatmaya çalışacağım size. Evet, videoları izledikten sonra ders başarında bir değişiklik olursa lütfen bunu bana yaz. Kura ile seçeceğim 10 kişinin yorumunu isimleriyle birlikte bir sonraki çalışmamda yayınlayacağım. Bana ulaşabileceğin adresler. Unutma, cümle listeleri İngilizce Görsel Hazine Facebook grubunda hemen katıl. Ayrıca fotoğrafımı tıklayarak hemen abone olabilirsin. Her pazar yeni video, yeni üniteler, yeni çalışmalar. Dersime bana katıldığın için teşekkür ederim. Bir sonraki çalışmada, bir sonraki derste görüşmek üzere. See you later. Bye.